El mero es José Araujo. ¿Cómo estás, Carlos Mendoza? Aquí, con calor. Hola, ah, sí, good afternoon. Hi, teacher, good afternoon. Hi, good afternoon. Hi, teacher, good afternoon. How are you? I'm doing well, yes. I know the weather is really hot, but I'm okay. <laughs> it's so warm. Excellent. Yeah, so I have a big fan, so yes, I'm okay with the weather, so. Well, and what about you? How was your week? Did you have a good week? So we so had a hard work week. A hard working week. All right. Is that I can imagine, right? So you have a lot of things to do. What are the activities that you do at work? What is exactly that you do? In my case, I am a supervisor. Oh. In, I You're work in. People and you have to send reports and all those things. All uh, things. Okay. Yeah. I know. I I can uh I can understand. Yes, it's kind of hard. And the rest of you, what do you do? What do you do? What are the activities that you do? Do you check production, check machines, send reports, um, quality inspections? What do you do? So you don't want to speak today. That's fine. <laughs> Okay, I hope that you participate in today's class. Thank you so much for being on time. Thank you, all of you. So, let's see, uh, Marlon said you cannot activate the camera. Okay. Okay, got it. All right, uh, thank you so much for being on time. I see that I just have 10 connected. We're missing seven. Um, about the platform, do you have any questions? Preguntas con la plataforma. Sé que hubo un uh, kind of um, misunderstanding. I know that it can be kind of confusing. Como les dije la vez pasada, puede ser un poco confuso eh, la forma de trabajar. Eh, acuérdense que estamos con un programa de becas. Entonces, tenemos cuatro semanas de clase, ¿verdad? Si lo vemos así, la semana pasada pues fueron dos días, esta semana igual van a ser dos días y de repente creo que la próxima semana, creo que solo es sábado, no sé, domingo, no sé, creo que domingos no han agendado ninguna, eh, pero sí, entonces, ¿cómo funciona el programa? Creo que se los han de haber explicado un poquito y también les mencionaba yo que en las clases nosotros vamos a cubrir una sección en cada clase y un poquito de la siguiente. Pero bueno, la, la clase pasada fue la, la primera semana, entonces tomamos un poco de tiempo para hablar de eh, cómo funciona el programa, etcétera. Entonces solo cubrimos la sección 1. Ahora vamos a cubrir la sección 2, mañana la sección 3 y tendríamos que llegar al midterm exam. Pero administración les manda mensajes de que tienen que avanzar, ¿verdad? Tienen que adelantarse. No vamos como al mismo paso. ¿Por qué? Porque administración tiene que ver que usted esté avanzando, que usted esté adelante para, eh, como les digo, para reservar sus becas para el siguiente módulo. Entonces, no pueden reservarle una beca a alguien que no ha hecho nada en la plataforma. Entonces, por eso se les pide que se adelanten. Y respecto a, comentaban de que no se han explicado los temas, pero eh, ahorita les voy a compartir la plataforma. Uh, creo que ahorita ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces, aquí está la explicación de los temas. Watching your bag. Esta es la sección 2, lo que vamos a hacer ahora. Y aquí van viendo en español, ¿ok? Lo que se es, está hablando en el video, pues, por si de repente es, es muy rápido el video o la pronunciación les da problemitas, aquí está en español. Entonces, escuchan, ven el video y ya luego 
hay otro video en el cual se les explica el tema this and this, que es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces, uh, luego de estos videos, aquí hay una tarea, ¿ok? Esta tarea es lo que ya se explicó en estos dos videos. Entonces, eh, su tarea es chequear. Su tarea es chequearlos porque ve, veamos, solo vamos a tener clase dos veces a la semana. ¿Creen que eso es suficiente como para aprender de verdad? Mm, quizás no. Entonces su tarea es entre semana. Yo sé que a veces tienen turnos de noche, creo, a veces de día, pero dentro de repente entre semana tienen que ver los videos y trabajar los ejercicios. Luego explicamos aquí en clase, ahondamos más y practicamos. Así es como funciona. Y se tienen que adelantar por lo que ya les decía, por las reservas de, de sus becas para que puedan seguir en el siguiente módulo. Y les también les comentaba, si de repente sienten que aunque ya vieron el video de la plataforma, y no está claro porque la explicación fue muy vaga, lo que sea, y no entienden cómo hacer el ejercicio, pueden escribir al grupo o me pueden escribir directamente a mí como ya lo hicieron algunos y yo en el momento que pueda con gusto les ayudo a solventar los ejercicios. Tal vez no les pueda explicar por WhatsApp el tema, pero para eso tenemos las reuniones aquí vía Zoom. Eh, ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda con algún ejercicio? O con lo del programa en sí, antes de comenzar. Eh, en mí había un problema, Fis. Ven. Yo. Okay. Eh, había un problema. Eh, supuestamente íbamos a llegar. Yo había tenido entendido así, ¿verdad? Yo me confundí. Eh, íbamos a llegar hasta la sección 12, el inicio, parece. Eso es lo que dijimos en la clase pasada, ¿verdad? Uh -huh. Si no me equivoco. Pero después nos mandaron lo que es una imagen donde decía que tenía que estar terminada. Sección 1, sección 2, sección, sección 3 y un medio examen que estaba ahí, si no uh -huh. me equivoco. Pero yo me confundí, hasta ahora me mandaron un mensaje como que si yo no había hecho todo eso y sí no lo había hecho porque estaba confundido. Yo pensaba de que solo hasta ahí íbamos a llegar. Entonces me cayó un mensaje diciéndome de que me pusiera al día, ¿verdad? Uh -huh. Yo le expliqué a ella que quizás yo había entendido mal y pedía disculpas por tal motivo, ¿verdad? Porque yo sí. no había entendido bien. Eh, me dijo que no había problema, que me daba hasta mañana para ponerme el día. Eh, hasta el momento ya llegué a la excepción 3, eh, me falta toda la excepción 3 para terminarla hoy después de la clase y lo que es el examen, me dio chance para mañana. Ah, ok, bueno. Ajá. Bien, qué bueno que me comenta porque para nosotros, o sea, yo pienso terminar hoy la sección 2, hacer la 3 mañana y el examen. Pero si tienen problemas y quieren que hagamos todo eso ahorita, lo hacemos, la, la plataforma. O tratan ustedes de hacerlo, seguimos la clase normal y si tienen problemas con los ejercicios, escriben en WhatsApp. Sí, igual yo tuve un problema para avanzar y yo le escribí a, ella, a la persona que me dijo, ¿verdad? Me mandó Ajá. eso y me ayudó en, una, en un ejercicio y pues ahí vos, estamos ya... Ya al día se podría decir, ¿verdad? Porque ahora, me, a hoy, en el después de clase, me puede, pondría al día con las demás compañeros. Ah, ok. Muy bien. Ok, gracias. Dani, dígame. Este, buenas tardes a todos. Eh, yo, yo, yo pienso de que lo que el muchacho dice, Marlon, este, tiene mucha razón, ¿verdad? Eh, y lo que usted comentaba que sería bueno continuar donde nos quedamos y mañana avanzar la parte 3 para que no nos vayamos a confundir, ¿verdad? Y seguir el mismo hilo. Eso. Sí, porque si nosotros hacemos la sección ahora la 2, mañana la 3, nos quedan las siguientes cuatro clases para dividirlas entre la sección cuatro y las cinco y así nosotros vamos tranquilos con los temas aunque ustedes ya van corriendo con los ejercicios verdad porque eso pues así funciona el programa lastimosamente por lo que ya les comento verdad porque es para eh, la reserva de las becas para para tener su cupo eh, disponible para el siguiente módulo entonces por eso les piden que vayan así como un poco a la carrerita con los ejercicios y ya les comento si de repente usted no entendió un ejercicio o la explicación anoten las preguntas y aquí en la clase yo tengo suficiente eh, 
como para explicarle, ¿verdad? Tenemos, podemos valer de la pizarrita, de etcétera, dar ejemplos y, y, y pues ahí nos arreglamos para que quede claro el tema. ¿Algo más que deseen agregar? En mi parecer yo diría de que fuéramos paso a paso, como dicen, va en, en, lo, en lo personal, porque así eh, vamos avanzando y vamos entendiendo, porque como yo mandé un mensaje al grupo, en eh, mi parecer eh, es algo difícil hacer algo que yo no he visto, no sé si me entienden. Yo le comprendo hacer, el punto. Hacer sí. algo, ajá, y o sea, creo que todos nos quedamos confundidos en ese aspecto, así nos quedamos en las nubes, ¿Y ¿qué voy a hacer o qué hago? Porque tampoco me puedo ir al Google Traductor, porque o sea, no estoy haciendo nada, solo por completar la, las preguntas, así contestarlas, no, la, la idea es aprender, en mi caso, sí. mi idea es aprender, como le repito, y sí, por eso, claro. ajá, quizás sería bueno, no sé qué piensan los demás, de ir así paso por paso, como dijo usted. Sí, vamos a hacer la sugerencia porque como les digo, el programa así es de la manera que funciona, ¿verdad? Ustedes se tienen que adelantar por la cuestión de que las auditorías, ¿verdad? Entonces ellos auditan y ven el avance de cada uno y ya ven si se les eh, reserva el cupo para el siguiente módulo. Entonces ya es una cuestión administrativa, no solo, no es de inglés corporativo, ¿verdad? Sino que es más bien de INSAFOR. Entonces son los procedimientos de ellos, pero sin embargo, pues de repente se hacen las sugerencias y pues esperando que las tomen en cuenta. Eh, ¿Algo más que deseen agregar? No. Ok. So, let's begin. Uh, ay, ay, ay. Ok. All right, so let's begin. I'm going to start sharing my screen with you so you can see here. Okay, today's topic is the uses of this and this, but we're going to go like little by little, step by step, and we're going to watch this video together in which uh, they are just showing the name of some objects and then we're going to go to the topic here like the grammatical topic. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with common objects which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, from that video, we have something there to discuss. Tenemos algo que discutir ahí y que vamos a ampliar acá. Okay, so the objective was to learn the name of some objects that people usually have in their bag. But what do you notice here? It says a hairbrush, a laptop, a cell phone. Then we have here sunglasses, keys, an umbrella, a wallet, a camera. What did you notice? ¿Qué notaron ahí o qué, qué ven ahí como para discutir en los nombres de esos objetos? No ideas. Son como objetos que van en la, en la maleta. Uh -huh. Yes, so, so, son cosas que comúnmente andamos en la maleta, pero hay algo por ahí. Si se fijan, antes de cada objeto, bueno, por lo menos en el caso de hairbrush, tenemos a. ¿Qué es un? Un, un o una, ajá. Uh -huh. And then we have here an umbrella. Entonces ahí es. Una sombrilla. Okay. And here in sunglasses, aquí no tengo nada. ¿Por qué? Porque es plural. Excelente. Y ahí es importante que vean, el, dice el compañero porque es plural, pero dicen, pero solo hay uno, solo hay un, pero ajá, la palabra sunglasses, aunque solo sea un objeto, la palabra en sí 
es plural. Entonces se toma como plural, aunque solo estemos viendo un, una Porque pieza. Es, lent es lentes o anteojos. Lentes no. o anteojos. Lo mismo sucede con jeans. Aunque sea un pantalón, pero con, es la palabra es en plural. Ella es plural, jeans. Ajá, entonces eh, se toma como plural, aunque solo estemos viendo uno. Así que hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, ¿cuándo voy a usar a y cuándo voy a usar an? ¿Any idea? De, entiendo que es por la vocal, para que no se unan vocales. <ríe> ok, ajá, esa es como la idea, como... Uh, lo, lo, lo más fácil, pero aquí por eso les incluí este cartelito, porque sí, compañero, estamos bien y esa es como la idea en general, es fácil, decimos, va a depender si antes va una consonante o vocal, pero véase que dice sonido, ¿ok? Sonido, tiene que ver con el sonido. Eh, ahorita vamos para allá. A o an, estos dos artículos significan lo mismo, un o una. Ambos significan lo mismo, un, una, lo mismo. A puede significar un o una, an también puede significar un o una, ¿ok? Y solo lo voy a utilizar cuando me refiera, claro, a un objeto en singular, ¿ok? Y dice, a and an have the same meaning, tienen el mismo significado. A and an are indefinite articles. The difference depends on the sound that brings the, of the next word. Ok, so eh, depende el sonido con el que inicia la siguiente palabra. Generalmente sí podemos decir, ok, voy a usar a cuando la siguiente palabra comience con consonante. Y la mayoría de veces así es. Veamos aquí a book, a car, a dog, a frog, a lemon, a truck. Luego decimos an, si la palabra que sigue comienza con eh, vocal, como dice aquí, a vowel, ¿ok? An apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor. But, veamos aquí, en red, be careful, vamos a tener cuidado. Be careful. The sound of the letter is important. Ok, el sonido de la letra es importante. Por ejemplo, aquí tenemos a, a house. Ok, entonces a, diríamos que estamos usando a porque la siguiente es eh, consonante, la H, pero aquí también es consonante y estoy usando an. Escuche cómo suena, a house, an hour. Las dos comienzan con H. Pero aquí el sonido sí, el sonido es consonante. A house. Pero aquí en hour el sonido es vocal. An hour. Hour. La H no suena. Entonces por eso utilizo an. Y dirían, se unen dos consonantes, sí. Pero el sonido de esta es vocal. ¿Ok? So tenemos que tener cuidado con el sonido. Por eso les incluí esto. Ven acá. An uncle, a university. En el caso de university, la U al principio suena como you, you, como el pronombre. Eh, y aquí, si se fijan en la de tío, an uncle, un tío uncle, uncle. Ahí sí la U suena como, como tal, como una eh, vocal, ¿no? An uncle. So, en estos casos sí tenemos que tener bien en cuenta que eh, es, es dependiendo del sonido. Consonant sound or vowel sound. Y así vamos a usar a or an. Questions? Esto se los mandé en su WhatsApp para que ya les queda ahí. Entonces no es necesario que escriban todo eso, pero pues ya les queda ahí por si desean darle una repasadita. Ok. And now, the exercise. Tienen este ejercicio en su material. It's complete these sentences with a or an. So, articles. Aquí tienen articles. Vamos a usar an. Cuando siga, eh, la palabra que siga empiece con sonido vocal, vowel sound. 
a when the next word begins with consonant sound. Aquí también nos, nos especifica que es, pues, también, pues, uh, be careful with el sonido. Um, this is a, a book or a book? What do you think? A book. A book. A book. In number three. Oh, sorry, two. <laughs> number two. This um, is an, um, an, uh, an eraser. Uh -huh. This is an eraser. Number three. This is. Uh, uh, um, um, no, no, I'm, 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 I'm. An English book. Uh -huh. English. An English. This is. Uh, a marker. This is a marker. A marker. Uh -huh. And number uh -huh. five, this is. A note. This is a, a, a notebook. A notebook. Okay, a notebook. And number six, this is. This is a clock. A clock. This is a this clock. Is a clock. Uh -huh. Okay, so very well done. Any question with this? Tienen preguntas? No questions? That's clear then. Okay, then we have a favor. Find and spell these things in your classroom. Well, we're not in a classroom, but yes, we can. Um, this is a board. How do you spell board? B-O-A-R-D. Uh-huh. Can you spell book bag? Let's see, can you spell book bag, uh, Marlon Alberto? Can you spell book bag? Eh, ya me trae. <laughs> no worries. B. B. Mer. O. No, pues no. <laughs> <laughs> Le dio panico y cénico. No worries, Marlon. Uh, Walter Antonio, can you spell book bag? Walter Antonio, can you spell book bag? B O O K. Okay. B -O -O B A G. That's simple, right? Or you didn't practice the book, the alphabet? No practicaron el alfabeto. Okay. Oscar Vasquez, can you spell chair? Can you spell chair? T H I A A E I. I. R. 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 Okay, very good. C H A E R. Very good. Uh, desk. Let's see. Can you spell desk, Jose Araujo? Desk. D D A S K. Okay. Uh huh. Okay. Very good, Jose. Let's see, Danny, can you spell dictionary? I see someone raise hand. Vi que alguien levantó la mano, pero ya la bajó. Yeah. Okay, uh, volunteer to, okay, I have Marlon. Can you spell the dictionary? Dictionary. Uh huh. D I C T I O N A R A Y. Excellent. Excellent job, Marlon. Very good. I volunteer to spell door. Door. <laughs> Hector Manuel, thank you. Es este 
di or or y es este la otra es er, ar, perdón. R, ar. excellent, R, D O O R, excellent. Thank you, Hector. Uh, eraser, a volunteer to spell eraser. Eraser. Marlon Omar. Puedo, puedo, okay. Puedo, puedo. Okay, Marvin, go ahead. ¿Cuál sería? Eraser. Eraser. Ajá. Uh -huh. Eraser. A R E R A C A R. Okay, let's do it again. E E R R A A S S E E R R Excellent. Excellent. Thank you so much. Let's see a volunteer for map. Map. M A M P, perdón. A Sorry. M M A P M A P. -A -P. Excellent. Thank you so much. Now let's spell notebook. Volunteer to spell notebook. Notebook. Eh, yo lo voy a hacer, Hamilton. Thank you. N O T E B O O K. Excellent. That's a way. Excellent. Very well done. Thank you so much. Now, pen. Volunteer to spell pen. Armando. Your microphone is off. Unmute. E E M. P E N. Excellent. Thank you so much, Armando. Volunteer to spell pencil. Pencil. A M C I L. Excellent. Thank you so much. Now table. Table. T I T A. I couldn't hear very well. No escuché bien, como que se cortó un poquito. Can you say it again, please? E A B L L A E. Okay, E is the last one. Very good. Now, a volunteer to spell wall. Wall. W W A L L. Excellent. Thank you so much. Waste basket. Waste basket. Yo, yo, yo. Okay. W Uh -huh. W. W. A. S. L. E. D. A. C. K. L. A. T. E. T. Uh -huh. e T. Wow, well, okay, very good. Thank you so much. Window, volunteer to spell window. Okay, and Marlon Alberto? W-A-N-D-O-W, excellent, very good. Thank you so much, Marlon. Good. Now, listen, this is very important. Es muy importante que... Um, El spelling, ¿verdad? Lo más difícil creo que son las vocales, porque, ajá, eso nos confunde un poco las vocales. Eh, por ejemplo, la, la E, ¿cómo decimos la E? I. I, ajá, ¿y la I? Ay. Ay. Ajá, eso son como las vocales más como confusas, pero lo que podemos hacer ahí es practicar, practicar, practicar. Porque en inglés, de verdad que el spelling es como el día a día. Okay. 
Okay, uh, we have this conversation to introduce the next topic. Tenemos esta pequeña conversación con la que vamos a introducir ya en sí lo que es el, el, el tema gramatical, ¿verdad? So, vamos a escuchar la conversación. Eh, tenemos todos los micrófonos en mute ahorita. Listen, primero solo vamos a escuchar. Escuchar. Eh, no vamos a repetir, solo escuchar y luego me dicen si hay alguna palabra ahí que esté como no el significado o la pronunciación muy difícil. Ok, so let me play the recording, listen and then we will discuss. Page 9, exercise 3, conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. Um, uh, what's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Do you have any question? Any question? Ahí hay bastantes palabras. Eh, se puede decir eh, algo difícil de pronunciar, se podría decir. Okay. For example. Eh, eh, donde contesta Helen. Chase. Chase. Okay. Three. Their, their, their earrings. Earrings, oh, okay. Their earrings. Their, their. Earrings. Uh huh. So you know earrings, the meaning of earrings? This is earrings. Uh, I don't know if you can see earrings. Eh, la otra, la otra también donde al final, donde contesta Wendy ahí igual interesting no sé cómo es la ah oh, the interesting 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 esta la, la primera e no la pronuncian interesting interesting y el estrés lo hacemos en la primera sílaba in interesting interesting y ahí solo nos vamos eh, repitiendo como escuchamos como lorito, ¿verdad? Interesting, solo repita interesting, interesting, porque si leemos, entonces se nos mete interesante, entonces decimos interesting, el estrés en otro lado, porque nos interfiere el español, entonces solo repitamos interesting, interesting, you just focus on repeating that word like you hear, como se escucha, interesting, interesting, y traten de no leerla, porque si no se les... Uh, puede como interferir el español y le metemos el acento por otro lado. Recuerden, en esta es fácil, solamente no pronuncien la primera E y hagamos una forcecita de voz al principio. Interesting. 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 Excelente. Ya oí que ya, ya por ahí lo están diciendo. Está bien. Excelente. Interesting. Oh, it's interesting. Ahí donde dice Wendy, la última, oh, it, se queda como, eh, para Entonces, decir interesting, se queda como tipo pensativa. Ajá, creo o, que no Como un ejemplo, oh, oh it's, it's interesting, thank interesting. you, Ray, it's very nice. Ajá, because le está dando una scarf, esto oh. es una scarf, es una bufanda, y si ves como hecha como... Está rara, toda colorida. Yo no me pondría eso. <risa> Pero no le puede decir eso a alguien que le dio el regalo. <risa> Entonces, como que, ah, está interesante. <risa> That's a scarf. Scarf, recuerden la palabra scarf, es una bufanda. Uh -huh. Bufanda. Entonces, pues, como que la no le gustó mucho, pero no le puede decir, está fea. No, it's like different. <risa> Okay, any other question? También este, la otra que está después donde dice you work, you're welcome. Uh -huh. Es new open, pero no. la otra 
Now open this box. Esa, now open this box. Sí, cabal esa. Ajá, ahora abre esta caja. Now open this box. Ok, gracias. Ok, as you see, it's like they are celebrating a birthday. Parece que están celebrando un cumpleaños. Hay regalos. Entonces le dicen, abre esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Ok. Um, time to practice. Vamos a practicar. Ahora les voy a poner el audio y voy a ir haciendo pausa. Acuérdense que la clave es primero escuchar. Y luego repetimos y le doy tiempo para eso, porque si queremos ir a la parte de la grabación, nos va a ser más difícil. Y acuérdense que la entonación es importante. Entonces, wow, estamos sorprendidos. Y luego hay una pregunta, wow, what are these? Intonation, me sorprendo, wow. Pregunto, what are these? ¿Qué son estos? What are these? Mm -hmm. So remember, intonation is important. So let's listen and practice. We're going to do it with microphones off and then we will do it with microphones on. Page nine, exercise three, conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? Their earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. Um, what's this? It's a scarf. Oh. It's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Let's practice one more time. Page 9, Exercise 3, Conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. Um, what's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay, uh, volunteers to role play, two volunteers. Marlon Omar and uh, any other volunteer? It's uh, Wendy, Marlon, Helen, and Rex. Danny, okay. Okay, I have Marlon, Danny, 
Marlene Barney. We have another volunteer. Marlon Alberto. Okay, the two Marlons and Danny. Okay, so we need Wendy, Helen, and Rex. What me tocaría a mí? The Wendy or Helen? You can start. You can start with Wendy, and then Danny, Helen, and Marlon, uh, Rex. Okay. Okay, you can start. Wow, what are these? Voy a empezar, yo soy Helen. Yo voy con el Helen. Empieza usted, Dani, y luego Marlon. Okay. okay, okay. Wow, what are these? They they raise earrings. They are earrings. Um, oh. Mm -hmm. Oh, cool. Thank you, Helen. They gray. Uh, you're welcome. You're welcome. You're welcome, uh, Rex. Uh -huh. or can talk? Marlon Omar. Add your microphone. <clears throat> New open the box. Okay. Um, what, what's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay, very good. You did it very good. As the first, um, para hacer la primera vez, verdad? Ya luego la segunda sale mejor, y etc. So remember, interesting. That's the only word that is kind of nos está dando problemitas. So remember, interest. Just focus and say interesting. Now I'll give you time for you to practice. Les voy a dar tiempo para que la practiquen en, en los breakout rooms. Marlon lo hizo muy bien. Eh, creo que solo tiene pánico escénico. So tranquilo, Marlon Alberto, tranquilo. You can do it. <laughs> Are you doing good? Lo está haciendo bien. Ok, so vamos a los breakout rooms a practicar la conversación. Eh, Le voy a compartir yo porque sé que a veces es un poco difícil desde el teléfono, etc. So no worry about that. Just take the break of rooms. Uh, remember to click join or unirse. No sé cómo le pasa a Luis.
Ah, la tengo. Ah. Hola, perdón, me salía que necesitaban ayuda aquí, pero cuando me meto a los rooms se deja de compartir. Oh, ah, ya estamos los tres aquí, creo. Solo ah. que queríamos, queríamos que nos compartiera la pantalla, nada más porque se había quitado. Ah, ok. Me voy nada a salir más, ¿eh? y la voy a volver a compartir porque, ajá, no, no puedo, me sacan. <risa> ok, está bien. Okay. Do you have any issues in the breakup room? Tienen problemitas en los breakup rooms? I'll try to. Voy a tratar de ponerlos de nuevo. Araujo, vos me escuchás, Araujo. Araujo, Araujo.
Okay, I think everybody's back again. So we're going to check attendance. Creo que ya me nos falta alguien. Creo que se salió. Okay, uh, we're going to check attendance. Remember to say present when you hear your names and then we will continue with our topics for today. So let's begin with Benjamin Antonio. Benjamin Antonio. Brian Henry Rivas. Sí. Ok, thank you. Carla Patricia. Carla Patricia Ramírez. Carlos Enrique. Present. Thank you, Carlos. Dani Elías Manzano. Present. Thank you, Dani. Eric Sigfredo Martínez. Present. Thank you, Eric. Hamilton Arnoldo Sigüenza. Present teacher. Thank you, Hamilton. Hector Manuel Ramos. Present teacher. Thank you, Hector. Jose, Jose Alexander Araujo. Present teacher. Thank you, Jose. Jose David Cardona. Josué David. Josué David, perdona. Thank you, Josué. Marlon Alberto. Present. Marlon Omar. Present. Thank you. Marvin Arnoldo. Present. Thank you, Marvin. Oscar Alexander. Oscar Alexander Vázquez. Parece que no está. Ok. Um, Oscar Armando. Present teacher. Samuel Espaldo. Walter Antonio. Present. Thank you. Okay, let's continue. I'm going to share the video of the grammar focus for today. And this is about the uses of this and this. Let me share sound. And let's watch the video. Hi everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object, which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, -E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, 
we're going to say this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen you also see two cameras and therefore whenever you refer to two or more objects which are near from you you will say these are cameras notice that the article a from the previous example disappears because we're no longer talking about one object but instead two or more if we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? their keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Okay, is the video clear? ¿Cómo sintieron la explicación en el video? ¿Está claro? ¿Tienen preguntas? Yo entendí ahí que this con this is es para como que es para singular y this are es para plural según se ve ahí es lo que yo entendí Yes, that is correct, Dani. Uh -huh. Ajá. So, as Dani said, como decía Dani, eh, tenemos el uh, this y this. Okay. Se escribe diferente y la pronunciación también es un poco diferente. Cuando es para singular, this es más corto. This, this. Y el otro es this, 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 ¿ok? Entonces, um, so, ambos son para eh, demostrar algo eh, y ambos son para cuando los objetos los tenemos cerca, porque cuando los objetos están lejos es eh, diferente. Eh, por eso mencionaba en el video el that y el those, pero eso se va a ver más adelante. Ahorita nos vamos a quedar solo con los demostrativos para objetos que tenemos cerca. Entonces, eh, esos son demostrativos. Esto sería, this is a clock. Estamos diciendo, este es un reloj. These are clocks. Estos son relojes. Entonces, eh, si estamos hablando en singular, entonces usamos is. Y si es plural, usamos are. Ok, esa también es otra diferencia. This is a clock. These are clocks. Y ponemos el noun en plural también. Eh, y aquí dice, uh, ambos son para near. Singular, this. Plural, this. Era lo que se explicaba en el video. Y luego, igual para las preguntas, vamos a, a hacerlas con what. What significa qué. Ok, si es plural, eh, singular, vamos a decir, what's this? ¿Qué es? What is? What's this? Eh, y para contestar también se contesta con it's. It is. Y luego pues el artículo en singular, ¿verdad? Si es a or an, an earring. En este caso. Ahora, si preguntamos por en plural, what are these? ¿Qué son estos? What are these? And you answer, they are, ellos son, estos son, aritos, aretes, they are earrings, okay? Questions? Is it easy or you feel it difficult? Eh, una consulta. 
Y uh, la clase pasada mencionaba de que cuando se hace una pregunta solo lleva sin una interrogación al final. ¿Verdad? Ajá. Sí. Uh, en inglés, ¿verdad? Y cuando está en inglés Ajá. solo lleva sin una interrogación solo al final. Ok, nada más eso. Ok, so the topic is clear. ¿Está claro? Yes, it is. It's clear. Yes, it is. Okay, so I'm going to check. So I need for you to answer. Uh, maybe write a question in the chat. Can you see it? Ah, oh, no. It's because of the background. No se ve. Give me one second. Just one minute. Let me see in the settings. Oh. Settings. Marry me a moment. What's that one? Mm. Let me stop sharing a while. Okay, maybe. maybe. Okay, I think I will move. Okay, now the question. Can you see the object? Do you know how, how do we call this in English? These are keys. Um, no keys. There are no keys here. Yeah, but you're close. Está cerca. Este se llama. Okay, keychain. Keychain. Este como decir llavero. Keychain. So, the question. ¿Cómo harían la pregunta? Can you write it on the chat? ¿Pueden escribirla en el chat? De acuerdo a lo que vimos en el video. ¿Cuál sería la pregunta? Write it in the meeting chat. What's this? What's this? Excellent. Very good, Marvin. Vamos a escribirla en el meeting chat. Para que quede ahí. What's this? Ajá, porque remember que hay this y this. What's this? Excellent. Y ahora, ¿cuál sería la respuesta? Escriban la respuesta en el meeting chat. Ahí les escribí cómo se decía el object. Ajá. It is o they are. They are, ok. Ah, keychain. Keychain. Es singular. Keychain. Un llavero. Es un llavero. Keychain. Ah, bueno, solo el llavero se toma en cuenta. It's a keychain. Very good, Tani. Solo nos sí. faltó el article porque es singular. This is a keychain or it's a keychain. Very good, Carlos. Good, Dani. Thank you. Marlon, okay. It's a keychain. Now, question. What is this? Ajá, uh -huh. can you write it in the meeting chat? Pueden escribirlo en el meeting chat. A mí no me aparece, pero. El chat de la meeting, ahí aparece una burbujita como de mensaje. En donde están todos los iconos de Zoom, ahí hay una como burbujita de mensaje. Excelente, ya nos escribió por ahí Carlos Mendoza. What are these? What are these? Very good. Anybody can answer. Cualquiera puede responder. ¿Cómo se respondía cuando era plural? What are these? What are these? Uh -huh. And the answer? They are balloons. 
pelota, no sé cómo se llama. They are, ajá, uh -huh, they are balls. Vamos a escribirlo, they are balls. Ahí está. They are balls. Ok, what are these? José Arau, está bien. Ok, Dani, they are balls. They are balls. Now, let me see what else do I have here. Question. What this? Can you write what it? What is pencil? What's this? What is pencil? What's, What's this? Pencil? Ajá, escriban en el chat. What's it this? Is pencil. It is a pencil or a pen? Pen. A pen, ajá. It is a pen. So you say it is a pen. Say, right? What's this? The question, what's this? And you say, the answer, it's a pen. It's a pen, okay, very good. It's a pen. Uh, what else do I have here? Okay. Um, what are? What are? What are? What are? Falta algo. What are? What are this? This. Aha. Uh -huh. What are these? What are these? And the answer? What are these? So the answer is? They are markers. markers. They are markers. What are these markers? They Thank are markers. markers. Okay. Um, do you know how to call this ID in English? ¿Cómo le dicen a esto? En inglés se le llama batch. Ahí se los escribí en el chat. It's a batch. What would be the question? ¿Cuál sería la pregunta? What is batch? What is... Ah, en la pregunta no podemos mencionarlo. Porque entonces... Ah, okay, okay. Me... What is... ¿Cómo digo qué es esto? What's this? Muy bien, Josué David. What's this? Y la respuesta sería. It's. It's. Uh, it is, it's it, a. It, no, it is it, uh, 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 badge. a badge. Ajá, uh -huh. it's a badge. Okay, it's a badge. Y la pitita esta, ¿cómo se llama? Ahí se los pongo para que. Yo sé que ustedes usan uno. It's a lanyard. It's a lanyard. Así se llama la, la cosita esta en la que se pone el badge. Lanyard. Ok. It's a lanyard. Uh, another question. ¿Con qué más podemos preguntar? Ok. Um, can you see this? What are they calling in English? Se los voy a poner en singular. Dice. Now the question. No solo hay uno. ¿Cuál sería la pregunta? This is. No, the question. La pregunta. Uh, what are these? What are these? What are these? Okay, very good, Josué. What are these? Now the answer. Data. There. There. They are dices. They are dices. Ajá. Uh -huh. They are dices. Dice. Son dados. Ellos son dados. They are dices. Y creo que ya no ando más en la cartera. <laughs> Como no ando algo más aquí. Let's see. 
Um, let me see. Question. What is the question? What is? What is? Falta algo. What is? This. This. Uh -huh. What is this? Or what's this? Ahí se les escribió el nombre en el chat. Lollipop. ¿Cómo it's, it's a lollipop. Okay, very good. So you did an excellent job. And based on this, we have the next exercise. Luego tienen el ejercicio en su material. I think it's okay. It's here. Este es el que se les indicaba en la plataforma. El ejercicio es ir escribiendo la pregunta. Acuérdense, por ejemplo, en la 3. Podemos hacer la 3, solo dejen ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Creo que sí. Acá. Ok, ahí voy. Now, texto. ¿Cómo nos quedaría la pregunta en la 3? Que la 1 ya está hecha. What are these? They are key. Number two, what's this? It's a city player. So number three, what? What is this or what are this? What are this? What are this? Mm. Oh, yes, it's plural. What is this? What is this? What are these? What is this? Ajá, porque son dos, ¿verdad? Ajá. What are these? And the answer? They are a bat, bat for bat. They, okay. they are, o lo podemos poner abreviado, they are uh, creo, book bags. Book bags. Ok, they are book bags or backpacks. Uh, number four, the question. What are these? What is? What are these? What is? What is? What is or what? This. Uh -huh, because it's singular. What's this? And for the answer? It is a clock. It's okay. What's... Algo importante. Clock. Es, sí, es reloj, pero le decimos clock al reloj como al decorativo de la, de la pared. Uh, un decorativo, un reloj así se llama clock, pero el que usamos, ese se dice watch. Ok, it's a watch. It's a watch. Eh, number five. What is what it what uh-huh what is what is what is and the answer it is a set from it is or it's a cell phone okay it's a cell phone I'm gonna look here it's a cell phone and uh, number six the question would be is, 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 what are these? What are these? Muy bien, porque es una palabra plural. What are these? What are these? And the answer? The English language. It's as English. They are or they are. ¿Cómo se dice eso? Sunglasses. Oh, sunglasses. Uh -huh. Sunglasses. They are sunglasses. Good. Now, creo que ya pues era bastante claro el, 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 ¿cómo se llama? El tema de esto. 
but if you have any tienen alguna pregunta o quieren que practiquemos más you can let me know no comments okay so we can continue with the next video and this is the where questions with b so let's see let's watch the video and then we will continue practicing the yes no and her questions with me Maya, this, this class will learn how to form yes no and her questions with me we'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used oh no where are my car keys Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be. In this case, happens to be is. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen, are these your keys? Uh, we have a verb to be, these, your keys. And, of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this... your cell phone question mark at the end are these your things in order to answer this type of questions you're typically going to answer with yes it is no it's not if it's plural for example yes they are no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why, are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, Where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be 
plus some kind of complement wallet and of course we put a question mark there where is your wallet where are my keys how are you today why are you hungry where is the police station to answer WH questions you now need to give information for example for the question where is your wallet notice that the answer is it's in my pocket and also all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago now is your turn to make as many examples as possible practice making yes or no questions and WH questions you should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Hey, how was the video? Do you have any question or something to discuss about this video? No? No. No questions? No. Okay, so it's clear. Good. Now, let's practice the conversation and then we will um, continue with that. So in, in English, uh, you said that you don't have question, but I want to mention that there are two types of questions. Hay dos tipos de preguntas. Están las yes no questions que se mencionaban ahí y las WH questions. En todo tiempo van a haber los dos tipos de preguntas. En el caso de ahorita estamos estudiando el verbo to be, eso es lo que estamos viendo. Entonces decimos que es am, um, is o are, ¿verdad? For example, una yes no question podría ser are and this okay i am asking esta es una yes no question are these your keys son estas tus llaves y aquí están viendo this porque es plural que es lo que acabamos de ver previamente solo que ahora ya le estamos agregando una wh word una wh question or a yes no question so preguntamos are these your keys Estas preguntas se llaman yes, no questions. En el caso del verbo to be es lo que va al principio, pero también hay con otros, eh, ya vamos a ver más adelante, a veces empiezan con do, a veces con auxiliares, etc. Pero en este caso es cero estar, son, son estas tus llaves, are these your keys? Si la respuesta fuera afirmativa, dijéramos yes. They are. Yes, they are. Y si fuera negativa, no. Si fuera negativa, no. They, they are not. No, they are not my keys. Pueden complementar, decir, yes, they are my keys. O no, they are not my keys. ¿Verdad? Entonces, por eso se llaman yes, no question, porque pues se Contesta con un sí o con un no, pero la que veíamos ahí en el video, where are your, oh God, your keys? Where are your keys? Ok, estamos empezando. Eh, con una WH word es lo que va a ir al principio, que era lo que se les escribía ahí. La WH word son where, en este caso, where significa dónde. 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 También si estamos what, que era la que acabamos de estar practicando. What is this? What are these? Eso es qué. Qué eh, eh, estaba when. ¿Qué significa when? Cuando. Cuando. Ajá, uh -huh, etcétera. Ahorita vamos a practicar con where, que significa a dónde. 
En este caso, la pregunta que tuvimos en el video es, where are your keys? ¿A dónde están tus llaves? Como pueden darse cuenta, no podemos contestar. Si nos preguntan, ¿dónde están tus llaves? Yes. No podemos decir yes. ¿Dónde están tus llaves? No. Oh, so no podemos contestar así. Por eso se llaman information questions. Tenemos que dar... Yes. Teacher. Ajá. This information question have a um, falling pronunciation. Yes. Mm -hmm. The intonation is falling. Where are your keys? At the end, it's where are your keys? And that's, are these your keys? So it's different. La yes no question is es para arriba. Al final Ri se ve como que rising. Uh -huh. It's rising. It's rising intonation. Are these your keys? Are these your keys? Y la otra es falling. Where are your keys? Uh -huh. Siempre que empiecen con where, what, when, why, how. Esas son las WH questions. Y esa es la entonación es hacia abajo. It's falling intonation. Uh -huh. So, vaya. Con esto, where are your keys? Oh, they are. Ellos están in my purse. Están en mi cartera. They are in my purse. Okay? So, they are on the table. Están sobre la mesa. They are on the table. Entonces, damos la información. No podemos contestar con sí o no, a diferencia de las que están aquí arriba. So, en todo tiempo gramatical existen yes, no question y wh questions, que son las que vamos a practicar ahorita. And you said no questions. Recuerden, si preguntas pueden hacer, Hello. este es el momento. Eh, as there are no questions, so I'm going to share the conversation with you. Vamos a hacer la conversación un par de veces y luego a practicar con algunos ejercicios. Okay, let's listen and then we will practice. Page 11, exercise 7, conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, uh, is there any question about vocabulary or pronunciation meaning? No question. Yes, um, I'm going to play the recording again and you can practice at home. Lo voy a poner y lo voy a ir pausando para que de una vez eh, lo practiquen y si hay alguna dificultad con alguna palabra, la practicamos. Page 11, exercise 7, conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no, where are my car keys? I don't know. Are they in your purse?
No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh, no. Listen and practice. Oh, no. Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, so now that you've practiced the conversation, is there any question that you may have? Danny. Teacher, is the pronunciation in, in Joe. Number two, este, donde dice may, may, maybe, maybe, ajá, me, esa pronunciación me, me cuesta un poco a mí, no a mí, ¿verdad? Maybe, ajá, maybe. Eh, lo que pueden hacer es si tienen el material impreso, ir escribiendo cómo escuchan. Por ejemplo, esa, yo diría que se oye así, maybe. Entonces, ponerle ahí cerca de la palabra o abajo, en letra chiquita, así como escuchan que sonó, maybe, para que luego, pues, practiquen. ¿Eh, ¿Hay alguna otra palabra? Only la maybe? última, teacher. Wallet. La última. La de yo, le dice minut uh -huh. minute. Minute. La minute. E no se pronuncia. Minute. Wait a minute. Wait a, okay. se, se, se une ahí, wait a, wait a minute. Wait a, wait a minute. Ajá, uh -huh. wait a minute. Thank you. You're welcome. La segunda de Joe, eh, segunda línea. Ajá, uh -huh. maybe. No, la de arriba, la primera. La primera, la primera, perdón. Esa, ajá. Uh -huh. I don't know. I don't know, eh, la palabra de... Uh, Say in your purse es un solo, o sea, Are they sin in your paro. purse? Uh -huh. Are they in your purse? Are they in your purse? Uh -huh. Are they in your purse? ¿Están en tu bolso? Are they in your purse? Okay. Uh -huh. Are they in your purse? Any other question? 
Okay, I will create the breakout rooms for you to practice this conversation. Eh, voy a compartirles la pantalla. Eh, y si tienen alguna pregunta, bueno, pueden escribir al grupo, voy a estar ahí pendiente, porque si me meto a algún room, dejo de compartirles, entonces ya nadie mira. Eh, pero igual, si ustedes pueden compartir, es, traten de, de compartir ustedes. I know sometimes it's difficult, so that's what I do it. Eh, breakout rooms.
How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? How so? Very interactive and participate all the um, all the classmates. Fantastic. That's nice to hear that. And that's the idea, right? Esa es la idea, practicar y que todos eh, participen, que se ayuden entre ustedes y pues um, es el único chance quizás que tenemos para practicar es durante la las secciones, así que pues qué bueno que aprovecharon el tiempo. Eh, vamos a voy a chequear asistencia una vez más, creo que ya están todos y luego pues seguimos con los últimos eh, con los últimos solo es un video más que te las preposiciones y pues ahí a que tengamos eh, la dedicación de hacer un poquito de tiempo para los ejercicios que están en el manual, ¿verdad? Y también los de la plataforma. Eh, a ver, Benjamín Antonio. Creo que nunca ha estado en clase. Eh, Carla Patricia tampoco se ha unido, ¿verdad? Carla Patricia. Eh, tampoco tengo a... Oscar Alexander. Presente. Ok, Oscar, gracias. Bueno. Qué bueno que se pudo unir. Creo que a la primera que pasó se había conectado todavía. Eh, sí, ya estaba conectado, pero tuve un problema y me sacó en ese momento. Ah, ok. Bueno, ya lo puse aquí, present. Okay. Y Samuel Osvaldo. Samuel nunca se ha conectado. Tampoco, ¿verdad? No. Okay. Okay, so uh, we practice this and then we have the, I can, so you can see my screen now, right? Okay, after the conversation, you have a couple of exercises and, and in here, uh, for example, the first one, Aquí tienen estos ejercicios que son para que lo vayan haciendo en su manual, ¿verdad? Ahí los tienen. Eh, de ir completando. Acuérdense las dos tipos de preguntas. Las, esta, por ejemplo, sería una yes, no question. Y aquí nos falta el verb be. So we said, is, is this your umbrella? ¿Cómo, ¿Qué nos falta en la respuesta? No. It's not. It's not. Ajá, no. It's is not no it's not then the next question these your keys so the, uh, are these are, are... excellent excelente are these porque es plural verdad vemos these your keys so, entonces sería are these your keys y la respuesta que nos falta yes they it is they Solo el day, ahí está ya el art. Yes, they are. Thanks. En la número dos es una WH question, es una de información. Ahí ya está la WH word. Where? My glasses. ¿Qué falta aquí? Are. Oh, are. are. Are my glasses. Uh -huh. Y así tienen que ir completando en su tiempito. Pónganse por ahí a... a a escribir si tienen impreso el material y si no ir copiando en su cuadernito estos son eh, para que vayan practicando en casa y el último video que tenemos eh, me parece que es de las preposiciones las preposiciones de lugar vamos a escucharlo y ver qué nos tiene si tenemos preguntas podemos hacerlas ahorita Hi everyone, in this class you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. 
We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Okay, that, uh, that was the video about the preposition of place. Esto es para nada más que explicar eh, en dónde están las cosas para dar eh, ubicaciones, ¿verdad? Y las preposiciones que tenemos son in, que como ven en el dibujito, in es para referirnos a algo que está dentro, in. Luego tenemos in front of, para decir está frente de, en frente de, in front of. Ok, the keys are in front of the box. Now, behind, behind es para referirnos atrás. Behind. ¿Cómo nos quedaría la oración aquí? The keys are behind the box. The keys are behind the box. Las llaves están atrás de la caja. On es para decir sobre, cuando está sobre de alguna superficie, encima de algo. Nosotros decimos encima, sobre. Entonces ahí la oración sería, ¿a dónde están las llaves? Where are the keys? The, the keys, keys are on are... the box. Excelente. The keys are on the box. Excellent. Now, next to es al lado de, a la par de... Yeah, next to. So, where are the keys? Where are the keys? The key are next to the box. Next to the box. Excellent. The keys are next to the box. Then we have under. Under is abajo or debajo de under. ¿Cómo nos quedaría ahí? Where are the keys? The keys are under the box. The keys are under the box. Excellent. Now, with this information, we have to complete the sentence. El ejercicio que tienen en su manual es completar estas oraciones usando las preposiciones que ya vimos. El primer ejemplo que tienen ahí es the books are in the book bag. Now, the cell phone is... Con next area. to the hairbrush. Ajá, uh -huh. it's next to the hairbrush. Mm -hmm. And the map is, where is the map? ¿Dónde está el mapa? Under the newspaper. The map is under the newspaper. Mm -hmm. Good. Now, number four, the chair is? Behind in the desk. Behind the desk. Excellent. The chair is behind the desk. Now, the wallet. The wallet is?
on the under the book. On the book or under the notebook? On the notebook, notebook. or on the notebook. Uh -huh. Sobre el cuaderno. So the wallet is on the notebook. Now the sunglasses are The sunglasses are in front of the bag. In front of the bag or in front of the purse. Uh -huh. Okay, so in with this, uh, con esto terminamos la sesión 2. Mañana seguiríamos con la 3. Acuérdense, eh, ahí están los videos. Si no es muy claro como para que hagan los ejercicios, escriban al grupo y pues ahí pues están los compañeros. Vi que se estuvieron ayudando y también les estuve mandando los ejercicios también que ya eh, con las respuestas. Así que cualquier cosa ahí escriban y pues nos vemos el día de mañana. Right? Ok, teacher. Goodbye. Okay, Bye. have a good afternoon. Enjoy your coffee or whatever you're going to enjoy. <laughs> the okay. Cholotona, I don't know. See you tomorrow. I'll see you tomorrow. <laughs> see you Thank tomorrow. you. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. Bye.